Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаємо вас в програмі «Гість у студії». І сьогодні з вами будемо розмовляти про теплозбереження. І у нас в «Гість студії» Володимир Олександрович Бударін, директор компанії «Слав Тепло Маш». Доброго дня. Саме так. Володимир Олександрович, теплозбереження – це актуальна, приактуальна проблема для всіх, а в нашому государстві, мені кажеться, особливо. От пройшла зима. В общем-то, ми сподіваємося, що все-таки сніг закінчився. І, в общем-то, сподіваємося економити. Але, як ви самі, ми з вами розмовляли, готуй сані літом. Як знизити стоїмо затрат на тепло? Стоїть сказати, що стоїмо затрат на отоплення у нас достатньо висока, але Это не предел. Правительство обещает до конца ну, этого позитивнее. года поднять да, стоимость отопления еще минимум в полтора раза, потому что стоимость газа тоже подорожает в полтора раза. Таким образом, стоимость газа поднимется до рыночного значения, а это где-то до 10 гривен за кубический метр, как это в Польше, в Германии, а в других странах европейских и еще дороже. Вот. Правда, там зарплаты выше, и зарплаты нам э, так вот <coughs> легко никто не поднимет, и пенсии тоже. Поэтому <coughs> э, вдвойне актуально вот наша сегодняшняя встреча и обсуждение, как же снизить стоимость отопления э, даже при росте э, цен на газ. То есть при этом тарифы мы не снижаем. Мы э, должны что-то делать сами. Тарифы мы не снижаем, это не в наших силах. Но даже если их нам поднимут, нам, э, у нас есть возможность э, снизить суммы в наших платежках раза в два. Вот эту вот страшную тайну я и хочу открыть. Пожалуйста. Угадывайте. Я не э, претендую на роль э, первого открывателя в этой области, потому что вся Европа э, работает э, над энергосбережением своего жилья. И, э, с, и затраты э, в калориях на отопление одного квадратного метра жилья в Германии, там, в Италии, они в э, четыре раза меньше, даже если брать те страны, которые близкие к нам, как Польша, по климатическим условиям. Как же нам достичь такого блестящего результата? Кстати, когда мы его достигнем, Европа уйдет дальше. Они уже движутся в сторону жилья без внешнего отопления, только за счет хорошего утепления, солнца, там какого-то ветра, там тепловых насосов. Но давайте пока посмотрим, что мы можем сделать в наших сегодняшних условиях. Среди украинских городов пионером в области энергосбережения стал Луцк на Волыне. Уже лет 10 назад они стали объединяться в общество совладельцев многоэтажных домов, так называемые ОСМД, вместе объединять свои финансы, вместе думать о том, какие мероприятия провести, чтобы дом стал теплее, чтобы меньше расходовать тепла при тех же самых тарифах. И они добились значительных результатов вот за вот эти вот, наверное, лет 10, как они этим занялись. Они вышли на снижение стоимости отопления до 70 процентов то, то есть, есть да то есть если у них была стоимость в платежке предположим две с половиной тысячи за отопление то теперь стало где-то 800 гривен ну согласитесь это результат к которому стоит стремиться <coughs> как же проводить энергомодернизацию с чего начинать ну, перво на перво Нужно осмотреть свой дом, потому что если трещат стены, там протекает э, канализация, водопровод, если э, прохудилась крыша, то вряд ли мы добьемся каких-то хороших результатов. Поэтому перво-наперво осматриваем дом, приводим его в порядок и после этого приступаем э, к термомодернизации. Сначала нужно поставить тепловой счетчик. Кстати, э, вот общаясь с многими председателями ОСМД, я уже вижу, что многие уже установили у себя счетчики тепла на входе в дом. 
это позволяет реально оценивать то количество тепла, которое они потребляют, и э, как минимум не платить за то тепло, которое теряется э, при доставке тепла до дома. Все мы видим, как э, у нас среди зимы, э, как в сказке, какие-то проталины, там трава растет на этих проталинах, это теряется тепло. Когда мы устанавливаем теплосчетчик, то э, все теряемое тепло э, по доставке к дому – остается на совести э, теплосети, да, и это уже и головная боль, они за это будут платить, дом будет платить только за свое тепло. Но сам по себе счетчик это не есть средство снижения э, теплопотребления, это просто регистратор. Но этот регистратор позволит нам э, увидеть, как наши шаги по энергомодернизации дома э, влияют на теплопотребление. И мы увидим вот те самые 50-70% снижения. А без счетчика мы будем утепляться, а по-прежнему будем платить за квадратные метры. И в этом случае мы э, ничего не снизим в своих платежках. А вы сами живете вот в многоквартирном да, доме, да. который ОСМД? Нет, это не ОСМД, но э, я планирую выступить инициатором создания, угу. создания ОСМД. Вот. Следующим шагом, который уже позволит реально экономить тепло, является индивидуальный тепловой пункт, так называемый ИТП. Вот это такое волшебное устройство, которое имеет датчик температуры уличной, где-то с северной стороны дома. И благодаря определенным настройкам, благодаря той автоматике, которая содержится в этом ИТП, он подает на дом столько тепла, сколько необходимо при данных погодных условиях. Еще раз, что такое ТП? Индивидуальный тепловой пункт, который позволяет подавать... Это насос такой? Что это? это устройство, которое содержит в себе насосы, терморегулирующий клапан, пульт управления, датчики температуры на улице и температуры, подаваемой на дом горячей воды который позволяет создать погодозависимость тепла в доме, подачи тепла в дом. Если на улице мороз 20 градусов, он подает по полной программе много тепла. Как только на улице теплеет, там становится 0 градусов, он снижает и батареи там еле теплые. Это такое автономное устройство? Это устройство, которое устанавливается на входе в дом после счетчика вместо так называемого теплового элеватора, который до этого выполнял определенные функции, но не, он не был погодозависимым. Таким образом, мы можем значительно снизить потребление тепла, потому что не будет ситуации, что на улице ну, достаточно тепло, а батареи такие, что не коснись. А, скажем, прямо теплосеть, она заинтересована подать нам много тепла, даже если оно нам не нужно, чтобы больше на нас заработать. Здесь я хочу сразу э, отметить, что некоторые э, уже созданные ОСМД, установив у себя тепловой счетчик, имеют такое заблуждение, что э, вращая задвижку на входе в дом, таким образом меняя подачу горячей воды, тоже работают как вот такой вот индивидуальный тепловой пункт, только в ручном режиме. Это большая ошибка, потому что в этом случае мы э, меняем тепловой поток в доме и полностью разбалансируем тепловую систему, и создается ситуация, когда э, в одних квартирах жарко, в других холодно. Э, но это отдельная физика, отдельная техника. Я хочу сказать, что, видимо, вот это... ИТП работает как регулятор вот, внутренний, комнатный регулятор к работе котлов. То есть ты выставляешь какую-то температуру и можешь уже больше не трогать свой котел. Он работает сам, он отключается, включается. Это не совсем так, потому что если вы имеете в доме индивидуальный котел, то он ориентируется только на ту температуру горячей воды на выходе из него, которую вы установили. Но у него нет датчика в ваших в ваших комнатах у него нет датчика температуры на улице. Вы просто установили ту температуру. И опять же, вы вручную можете, когда уже нет мороза, установить температуру не 70 градусов, а 50 градусов, чтобы у вас не было жарко и не перерасходовать газ там, или что-то еще. что 
у вас более на совершенственные, совершенственные модели, которые позволяют, собственно говоря, туда и не власть. Вот, вот, есть... если, вот если мы говорим о моделях, которые имеют э, датчик температуры в помещении, так что вы установили там какую-то комфортную температуру, и он поддерживает, то да, это аналог ИТП. Э, как правило, ИТП... После их установки э, совмещают еще с двумя серьезными операциями. Это, э, во-первых, промывка системы отопления, потому что за годы эксплуатации она подзаилилась. И если у вас э, батареи имеют э, внизу э, такую прохла, э, так, э, такие они не горячие, прохладные, а вверху горячие, значит это верный признак того, что батареи забились, они не выполняют свои функции, они нуждаются в промывке. И вот наша компания «Славтепломаш» она располагает немецкой установкой для промывки системы отопления без съема радиаторов. Вот. И еще важнейшая операция после установки ИТП в одном комплексе с этим – это балансировка температуры по дому. Это, она бывает двух типов. По стоякам, когда мы имеем с одного края дома вход тепла, и чем дальше стояк, тем меньше до него тепла доходит. И расслоение температуры по этажам. Если у нас нижний вход тепла, то у нас нижние этажи горячие, а верхние холодные. Вот ИТП, он выполняет регулировку общей подачи тепла, но чтобы сделать такую социальную справедливость, чтобы всем досталось поровну тепла, нужно провести балансировку. То есть на каждый стояк устанавливается балансировочный клапан, который подает одинаковое количество тепла или с той разницей, которую мы сами установим. Допустим, торцевые стояки, где больше тепла дача, там побольше немножечко тепла, в середине они им теплее, там можно поменьше, но это уже выполняется по заказу правления ОСМД. Таким образом, мы настраиваем всю тепловую систему дома таким образом, что она позволяет нам экономить до 30% тепла. Это, это серьезно. И при этом на установленном ранее счетчике мы увидели, что мы стали меньше потреблять тепла. Здесь я хочу сказать, что в ряду таких недорогих мероприятий, которые позволяют тоже снизить энергопотребление, является замена окон и дверей на энергосберегающие. Потому что через эти сквозняки вылетает очень много тепла, мы все это знаем, если подойти к окну, там дует, то понятно, что энергосбережения не дождаться. При этом надо устанавливать настоящие энергосберегающие окна. Это с двумя стеклопакетами и с пятью камерами на рамах. Далее, с апофеозом утепления дома, конечно же, является утепление его фасадов, а также чердака и подвала. В этом случае дом э, становится своеобразным термосом. Э, и э, очень важно, что э, эти достоинства мы можем оценить не только зимой, угу. ну, и летом. Ну, как вы догадались, летом, потому что летом вам не нужен будет кондиционер, не нужно будет лишнее расходование, опять же, энергоресурсов в виде электричества на кондиционирование помещения. Кроме того, дом становится э, красивым, и э, э, красивым и теплым. Вот это хорошо. Сейчас идут работы по энергосбережению. Вот насчет внешних красивых, красивых и теплых. У нас школы, у нас садики. Да, мы это видим. Мы это видим, мы это уже увидели, что действительно хорошо и красиво. Где взять деньги ОСМД для того, чтобы вот провести эти все работы? Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос, потому что Существует миф, что при наших нищенских зарплатах и там, пенсиях э, невозможно провести э, эти, прямо скажем, дорогостоящие мероприятия. Однако э, я хочу опровергнуть этот миф. Больше того, я могу утверждать, что ни копейки из нашего кармана для проведения этих мероприятий не требуется. И где же мы возьмем деньги? Так вот? Сейчас я вам расскажу. Настойчиво пытаю. В стране уже несколько лет, наверное, уже три года действует программа так называемых теплых кредитов. Она реализуется через государственные банки Ощадбанк, Приватбанк, Энергобанк, Укрксимбанк. 
При этом на термомодернизацию домов, где уже существует ОСМД, общество совладельцев многоэтажных домов, выделяются средства в полном объеме, кредитные средства для реализации этих программ. И при этом фонд энерго, агентства энергоэффективности погашает от 40 до 70 процентов стоимости энергосберегающего оборудования. То есть, если мы приобрели ИТП, и его установили, и, и, все, это, стоит. и все это стоило 300 тысяч гривен, то, там, допустим, 250 тысяч стоит оборудование, вот от этой суммы от 40 до 70 процентов государство нам погасит этот кредит. И нам останется выплатить там все, на все, там, предположим, 100 тысяч. 100 тысяч, ну, да. Всего на всего. Ну, всего на... Но... Если в доме, как обычно у нас, допустим, ну как минимум 20% пенсионеров, это я по минимуму. Да. По, по, очень, по очень минимуму. Но э, давайте вспомним, что я сказал, что из кармана не потребуется ни копейки. Я за свои слова отвечаю. Значит, эти 100 тысяч остается выплатить э, э, ОСМД э, в течение, ну, предположим, трех лет. Казалось бы, нужно из своего кармана выплатить там пусть небольшие, но деньги. Вот эти вот пусть небольшие, это, ну вот мы уже считали, поэтому я могу сказать, что в год для 100-квартирного дома потребуется с каждой квартиры 500 гривен. Но вспомним, что ИТП нам сразу же после установки дает 30-процентную экономию. А ну, для, след... для средней квартиры 30-процентная экономия, ну, возьмем от 2000 исходной платежки, это где-то порядка 600 гривен в месяц у нас будет идти экономия. А нам в год нужно заплатить э, 500. всего 500 гривен. Значит, у нас э, оставшиеся 5 месяцев будет идти уже, если мы один месяц как бы возьмем и отдадим экономию в банк, то с остальных 5 месяцев умножаем 5 на 600, 3000, у нас будет чистая экономия. То есть мы не только не заплатили ничего из своего кармана, но и остались в прибыли. Согласитесь, это очень хороший вариант, который предоставляет нам вот это вот программа теплых Дети, кредитов. Я с вами абсолютно согласна. Действительно, очень хорошо вы рассказали. Единственный момент, который так упирается, это все, это ментальность человека, который не платит ни по этим счетам. И э, поскольку я имею опыт установки счетчика ну, в своем доме, где э, жили в большинстве своем пенсионеры, которые сегодня получают субсидию или там, в общем, льготы, льготы, которые сказали, мы как-нибудь проживем и так. Поэтому, наверное, вот в тех домах, в которых больше людей более молодых, активных и понимающих, что деньги, как они зарабатывают деньги, наверное, вот прежде всего им адресуются. Ну и я хочу сказать, я знаю дома, которые от замечательного СМД у нас в магазине в 19-м, ну 19-м Димашненко сейчас. Вот они объединились, и они все там модернизировали. То есть есть люди, которые там, и люди более зрелого возраста, и люди, которые помоложе, но вот нашли консенсус, и действительно сейчас Довольны. То есть я почему это говорю? Я говорю потому, что у нас есть в городе дома, которые действительно могут вас услышать и могут заинтересоваться этой схемой. Я уже нашел 5 ОСМД, которые заинтересовались этой схемой. Сейчас мы с ними работаем по реализации программы индивидуального теплового пункта в домах. Но я хотел бы вот ответить на ваши два вопроса. Вот я лично разделил вот ваш вопрос на два вопроса. Это, а что если в доме есть люди, которые не согласны? Да? Ведь всех же не убедишь. А есть, в конце концов, люди, которые, которым бесполезно что-то объяснять. Так вот, устав ОСМД, типовой устав ОСМД и реальные уставы, они предполагают принятие решения двумя третьими. Если одна треть не согласна, это, грубо говоря, ее проблема. Конечно, лучше найти консенсус, но если там какие-то квартиры не согласны, то они обязаны подчиниться. Причем, ну так вот, на, на уровне суда, на уровне милиции эти вопросы решаются. И вот наши э, председатели домов ОСМД ездили в Луцк, смотрели, ну там эти проблемы решаются. Глядя на эти ряды утепленных и энергомодернизированных домов, мы видим, эти проблемы решаются. Вторая проблема, о которой вы упомянули, это проблема субсидий. Действительно, <coughs> 
человек, не только пенсионеры, а люди, получающие субсидии, а их сейчас много. Вот я разговаривал вчера с председателем СМД, у них 80% субсидиантов. Они платят за отопление, ну скажем так, мизер. И у них нет вот этой движущей силы, которая бы заставила их э, э, двигаться на встречу энергомодернизации в виде громадных сумм в платежках, там, 2 половиной тысячи в месяц. Они платят там свои там, 500, там, не знаю, там, 300 гривен. Вот. И казалось бы, здесь нет, ни, ни, э, нет сил, которые их может сдвинуть. Это поняло и государство. И уже с прошлого года начали экспериментально, а уже с этого года законодательно вводить монетизацию субсидий. То есть теперь люди будут получать субсидии, потому что реально не в состоянии оплатить вот эти вот там большие суммы. Но при этом за них государство оплачивать поставщикам ну, того же самого тепла деньги не будет. Оно будет отдавать вам эти деньги. Пожалуйста, идите, заплатите полную стоимость, и на ваш счет будет перечислена вот необходимая сумма, там, скажем, за месяц. Допустим, из двух тысяч, полторы тысячи вы получали субсидию, и государство платило в теплосеть эту сумму, чтобы угу. теплосеть могла работать. А теперь вот. она будет в этом вовлечна? случае эти полторы тысячи вам будут отдаваться, а, а вы уже сами... Хотите, открывайте форточки, и э, тепло будет улетать, и вы будете еще доплачивать к этим э, деньгам. Или э, вы сэкономите, и из этих полутора тысяч заплатите, скажем, только 500, а тысяча останется у вас в кармане на дальнейшую энергомодернизацию. Во всяком случае, эти деньги останутся в вашем распоряжении. Знаете, Это и есть говорите, монетизация. Вот мы знаем, что э, при восполнении э, затрат э, ну, водоканалов... Э, теплосети сети, что государство очень должно сегодня по компенсации вот этих вот субсидий. Мне интересно, как будет проходить монетизация. Значит, государство было должно. Я на днях общался с общ... со специалистом управления социальной защиты населения, которое нач... начисляет все эти субсидии. На этой неделе мне торжественно пообещали, что все субсидии будут оплачены. Я пожалел, что я раньше не позвонил тут. Все, ЖЭКом все, ОСМД, страна, ЖЭК, ОСМД, ОСМД, которые сидели без вот этих вот субсидий, и они, ну, действительно, они сидели без денег. Сейчас эти деньги им будут перечислены. И, а водоканалам, а теплосетям? Значит, вот я отвечаю только за то, что мне сказали. ОСМД получат все задолженности по, по субсидиям. Я надеюсь, что э, и остальным тоже будет выплачено. Сейчас за это взялись, ведь монетизация, она без погашения предыдущих долгов невозможна. А это сейчас перешло, перешло в статус закона, вот эта вот э, монетизация субсидий. Ну дай бог. Да. Дай бог. Ну вот что бы ни говорили о государстве, все равно думать о своем будущем и о том, как мы будем жить, и за что мы будем жить, ну, это, во-первых, это естественно, а кто так не думает, то это просто неестественно, как бы для человека нормального. И я хочу сказать, что вы говорите о Луцке, о том, что когда громада объединилась, ну, вот Луцкая такая продвинутая громада, объединились и сделали такое хорошее дело, теперь иногда видишь программы там про Луцк, красивый да, город, да, все хорошо, чистенько, да. замечательно. У нас совсем недалеко, вот Шаховская громада тоже как-то объединилась и сделала, правда, немножко по-другому, по другим вопросам. Они поставили солнечные панели. И сегодня их громада освещается за счет солнечных панелей, что дает им возможность тоже очень сильно экономить. Просто я это к чему говорю, что пока ну, громада и люди не почувствуют, что они должны работать вместе, и что-то делать вместе, находить какие-то пути решения, им останется только ждать тарифов по 10. Там, Я хочу поддержать 10... вот, это вот, вот это вот ключевое ваше слово «вместе». А, в, прошло, в прошлом году, позапрошлом году, вот эти вот теплые кредиты распространялись на ОСМД, на э, владельцев частных домов и на э, жильцов домов, которые еще не объединились в ОСМД, но э, в частном порядке они меняли окна, двери там, э, кто-то там умудрялся даже утепляться, хотя это э, неэффективно э, в индивидуальном порядке. На этот год... Э, 
оставили теплые кредиты только для ОСМД и владельцев частных домов. Те, кто проживают в многоэтажных домах, но не объединились в ОСМД, они теряют на это но право. Мотивируют людей, чтобы устали в ОСМД. Да, это, это как раз вот мотивация к объединению, и потому что и в этом, и в этом в общем -то, сермяжная правда, потому что индивидуальное отопление, утепление, индивидуальная энергоэффективность, она является такой латочной, местной, зачастую ведет к разрушению самого дома, в частности, вот утепление латочное внешних стен. И того эффекта, который хотят получить, она не дает. Только совместные усилия, комплексная энергомодернизация может привести к тому результату, о котором мы говорили в начале. Экономии до 70 и более процентов потребляемого тепла. И, соответственно, уменьшение стоимости в платежках. Ну что, Москва, давайте резюмируем. Что должны сделать наши жители? Сначала они должны все равно объединиться в ОСМД. Да, они То должны. Есть это чисто к жителям на квартирных домов. Потом они должны поставить счетчики. Да? Найти деньги, взять кредиты, поставить счетчики, поставить ай. ИТП, индивидуальный ИТП, тепловой пункт. ИТП, индивидуальный тепловой пункт. Утеплить стены, заменить ИТП, да. дырявые потом, стены, э, да. окна и двери. За счет этих кредитов они могут все это сделать. И, как вы говорите, действительно 800 гривен платить, это так, как бы платили еще до войны. Бог знает, когда тогда было 800 гривен, мы платили за тепло. Как бы уйти назад в прошлое. Назад, вперед, назад в будущее у нас примерно будет та же система по оплате да. Я еще раз хочу подчеркнуть, что только ОСМД и э, частные дома, владельцы частных домов могут воспользоваться вот этой э, ну, очень интересной программой теплых кредитов. И ну, практически не затрачивая своего кармана денег, а только получив возмещение раз и экономию два, уже из экономии заплатить необходимую сумму по кредитам. Я хочу особо подчеркнуть, что у нас в стране после определенных событий существует кредитобоязнь, кредитофобия. Мы все попадали в эти ловушки, когда в долларах брали кредиты, и потом курс менялся, и люди там, ну, вообще там продавали все, все на свете, там, и э, их пугали э, коллекторы. В этом случае ничего бояться нельзя. Здесь все чисто, потому что кредит берется в гривнях, юридической или имущественной ответственности ни один из жителей ОСМД, ни председатель ОСМД не несет. И если вдруг происходит ну, какая-то недисциплинированность со стороны ОСМД, вызванная ну, какими-то там обстоятельствами, то банк Единственное, что может вот сделать по отношению к этому СМД, это попросить в следующий раз вот доплатить ту разницу, которая не была доплачена. То есть можно просто пропить? В этом случае ОСМД потеряет, скажем так, кредитный рейтинг и больше ни на что рассчитывать не может. Но я скажу так, что по этой программе теплых кредитов ни разу ни банк, ни государство ОСМДшников не обманули. Поэтому должно быть партнерство. ОСМД тоже не должно обманывать, пользуясь добротой этих теплых кредитов. Большое спасибо, Владимир Александрович что вы пришли в студию. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно посмотреть, послушать вот то, что вы рассказали. И, возможно, я надеюсь, что кого-то это еще больше подвинет к тому, чтобы мы стали жить лучше. Я благодарю вас за приглашение меня в вашу студию и э, зрителям пожелать э, тепла в ваших домах и э, рационального снижения стоимости в ваших платежках. Всего хорошего. Спасибо большое за внимание. Оставайтесь с нами. Спасибо, до свидания.